Hola y bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy. Aquí estamos con un nuevo título, serie que será corta, pero es un título que hemos considerado especial, no es de estrategia, es una aventura gráfica. Y sí, hemos elegido una aventura gráfica, pero muy especial, pues se basa en eventos históricos, concretamente la revolución islámica de Irán y la caída del Shah. Hablamos de 1979 Black Friday. Juremos en el rol de Reza Shizari, un joven fotógrafo e hijo de una familia burguesa iraní fiel al régimen del Shah, Reza Pahlavi, y nos traslada históricamente a las primeras manifestaciones que derivarán en los posteriores conflictos con la declaración de la ley marcial por el gobierno del Shah, y que acabarán con el fatídico Viernes Negro del 8 de septiembre de 1978. Aunque no en inicio, empezaremos en 1980 e iremos haciendo continuos flashbacks. Conforme iremos, nos iremos metiendo en la trama, iremos conociendo cómo se fue desarrollando la revolución iraní y los motivos por los cuales la ciudadanía decidió rechazar al Shah y el intervencionismo de los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Vamos a empezar. Durante el verano de 1978, miles de iraníes salieron a las calles y plearon por cambios sin importar clase, creencias religiosas y alianzas políticas. Las protestas se convirtieron en una sangrienta insurrección contra el autodesignado rey de Irán, el Shah. Lo que estás a punto de experimentar está basado en historias reales, eventos reales y gente real. Las decisiones que tomes darán forma a tu experiencia de la revolución y el destino de aquellos que te rodean. Capítulo 1. Días oscuros. Refugio secreto, Teherán, Irán, enero de 1980. <coughs> If you're listening to this, then it means you received my package. Unfortunately, this will be my last drop, as I've been forced into hiding. With the U.S. hostage situation, it's become unsafe to get anything out of Iran. You must get these to the press immediately. Many people's lives depend on it, including my own. If anything should happen to me, you must trust Bibi. I'm worried that our darkest days are still ahead of us. <laughs> Do you remember what I said when I first joined the revolution? Mm. The only way to defeat this violent regime is through peaceful protest. Papa! They found us! Baby, what's going on? Quick, grab the plans. We need to go now. Okay, okay, where is it? A ver, a ver, planos qué planos? ¿Dónde están los planos? Find it, find it. Esto es un periódico. Hurry, Reza. Si llega. El Quickly, aparte, Reza. pero ¿dónde están los planos? A ver. A ver. Ah, okay, está. I got it. You know what to do, Reza John. Okay, okay. Estamos jodidos. Ideals. 
violence in Iran has escalated sharply in recent months. The main targets have been cinemas, nightclubs, fashionable restaurants. Capítulo 2. Uno de nosotros. Prisión Evin, Irán. 3 de abril de 1980. Menuda paliza nos han dado. You are a very lucky man, Master Shirazi. In my former life, I wouldn't have let you live. Drink. You must be thirsty. Reza, your chai is getting cold. Eh, aceptaremos el té. Good. This could be a very unpleasant place. Because here at Evin, we are correcting paths. Correcting paths? Is that what you call this? Ah! You will learn not to disrespect me. You were one of us. We fought side by side to overthrow the Shah, that Western puppet. What changed? I was never one of you. When did you lose your faith? Instead of helping the new regime, you masterminded horrendous acts of violence against us. Are you ready for your redemption? I can save you, Reza. No. You should save yourself. In the eyes of God, I am saved. Open it. Go on, open it. Or are you afraid to confront your past? Your photos rallied our nation to rebel against the show. But now, they are being used to identify those who plot against our new Islamic government. Good offering. Show me an act of good faith, and I will be fair. Reza Shirazi, we are charged with treason and conspiring to carry out a series of attacks against the Islamic Republic of Iran. How do you plead? Not guilty. Not guilty. Do you know what we do to traitors here in Evan prison? Torture them until they make a confession? <laughs> you must think of me. I know so much about you, Reza John. I know that you are coming from a very well-connected family who are loyal to the Shah. And I know about your Savak brother Hussein. Leave my brother out of this. I know that upon your return from Germany, you joined our fight against the Shah despite your family's wishes. But what do you know about me? Do you know who I am? You are the interrogator. I see. My name is Asadullah Lajavardi. But you already knew that. Didn't you? Now, what is my name? Ah! 
そうね。<笑>Capítulo 3, por supuesto, disco. Here you are, Bobak John. Merci, to Fardo. Eh? Rizzo, what are you doing? Chikar me, Kuni. I know I'm good looking, <laughs> but save your film for something important. This is history in the making, Bobak. Now, Bobo, now you are about to see history in the making. But I have plans for this picture back in Germany. Oh, yeah? That's nice of you, Rizzo John. Oh, not for me, it's for Anna. Hanno? Hanno Kia? Oh, you're gonna like her. She's got a thing for Iran. Oh, yeah, Vaughan! <laughs> yeah, man. I've told her about you and your legendary disco moves. <laughs> John Travolta Bobo has nothing on me. <laughs> <laughs> nice. Here. And Chia, what's this? Listen to it, Reza. Gushko and Behesh. It's Khomeini's latest speech, and it just came from France. A new Iran is coming, Reza John, and I'm here to help spread the word. That cassette came from France. Yeah, that's uh, that's where Khomeini's been recording all his speeches. Bobak, what are you so worried about? They have eyes everywhere. 
And these cassettes have become the voice of the revolution and therefore a threat to the regime. Now take it, Bobo. Yeah. You know you want to. Uh, I, I don't know, Bobo. Bobo, have I ever steered you wrong? Are you forgetting about Lily? What? You like the Ramones, she liked the Ramones, it was a match made in heaven! Oh, but she looked like a Ramone. Okay, okay, you're right. Right? But seriously, you need to check this out. Come on, Reza, let's change Iran. I'm here to take pictures, not choose sides. Everyone takes a side, okay? Everyone. It's just words, Bobak. Maybe to you, it's just words. But to me, it's words that have never been spoken out loud before. The time is now, Reza John. Toi no mi fami, you know this. That's why you're here. My final offer, Reza. You ready to get educated? Russian, okay. I'll give it a listen. Honey, that's all I ask, okay? But keep it hidden. And whatever you do, do not listen to it at home. I don't even want to imagine what your mother would do. <laughs> you're still scared of my mother, huh? <laughs> and you're not? Good point. <laughs> okay, Baba, Bia, let's get a better view. Bibi wants you to capture how big this is becoming. Who's Bibi? You're gonna like her. This is all because of her. See why I told you to save your film? This is incredible. This is the future of Iran. This is our future. Start taking pictures. Hey, can you read what that says, Reza? Some people call them martyrs. But to me, they were victims. Mártires heroicos. Los manifestantes realizaron retratos de hombres martirizados, a veces mujeres, alabando su noble sacrificio. ¡Viva los mártires de la revolución islámica! El martirio tiene un gran significado en muchas culturas y religiones. Los musulmanes respletan al imán Hussein, al igual que los cristianos al santo Esteban. Ambos murieron por su causa. El valor del autosacrificio religioso, combinado con la indefensión física contra militares bien armados del Shah, hizo al martirio un tema común en las banderas de la revolución. La estatua del rey. La dinastía Pahlavi de Irán, Mohamed Reza Shah y su padre Reza Shah reinaron durante más de 50 años. Su reinado en conjunto era solo un pequeño punto de la línea de tiempo. 2.500 años de monarquía en Irán. La abolición de la monarquía iraní marcó un punto de inflexión enorme para la gente y la política de Irán. Looks like Khomeini, right? It's Shariat Madori, the Grand Ayatollah. Líderes religiosos progresistas. El ayatolá Shariat Madari fue un clérigo iraní prestigioso que expresó puntos de vista religiosos progresistas. Predicó acerca de la voluntad democrática del pueblo y acusó a las pasadas elecciones de ser arregladas. Creía que ningún gobierno podría haber obligado a la gente sin importar su agenda local. Digo, moral. I've never seen anything like this. There has to be at least a hundred thousand people on the streets. Por kilómetros. Ay, se me ha ido. To some, those people praying would be intimidating. But to me, it's pretty powerful. Oración pública. Oración pública. Ayatollah Shariat Madari incitó a sus seguidores a evitar la violencia a través de sus enseñanzas. Desde el principio yo he pedido a la gente decir lo que piensan, pero con calma y dignidad, no de una manera provocativa. Entre huelgas y boicots, la oración pública fue una de las muchas formas de no cooperar con el régimen. Y la que me he saltado por kilómetros. Aquí está. La pasión de las protestas masivas en Teherán fueron unificando y reunió a aquellos con diferentes puntos de vista ideológicos, políticos, económicos, religiosos o en contra de un enemigo común, el actual Shah. A principios de septiembre de 1978, una estimación de medio millón de manifestantes salieron a las calles. 
Los periódicos informaron que podrían ver multitudes durante al menos cuatro millas en cualquier dirección de la plaza principal. Entre seis y nueve millones de personas marcharon por todo Irán durante una manifestación de dos días en diciembre de 1978. El número de, mani de manifestantes representaron el 10% de la población, estableciendo un precedente histórico por la mayor particip participación de los ciudadanos en una protesta revolucionaria. Negocio cerrado La creciente inquietud entre la clase obrera llevó a las ciudades bulliciosas a un punto muerto cuando el Shah amenazó con la ley marcial 30.000 trabajadores petroleros se declararon en huelga La huelga causó una reacción en cadena Empleados de escuelas, fábricas, bancos y otras instituciones gubernamentales siguieron el ejemplo este acto de resistencia jugó un papel decisivo en la caída del régimen del Shah. Y aquí dejamos este capítulo introductorio. Hasta la próxima.